ഹായ് ഡിയേഴ്സ് മിഷീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇരിക്കല്ലേ അല്ലേ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക വന്ന വരിക്കലും മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇനി കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചു ആരെങ്കിലും ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടാ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ടൊമാറ്റോ റൈസ് സാധാരണ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ റൈസ് ബിരിയാണി റൈസിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കീമേലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ തുടങ്ങാം അതിന് ആദ്യം കീൻവ അതായത് കീൻവ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീഡാണ് നമുക്ക് റൈസിന് പകരം ചപ്പാത്തിക്ക് പകരം ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സീഡാണ് അപ്പം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം കഴുകിയെടുത്ത് വെള്ളം ഊർന്നു പോകാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് ഇനി അടുപ്പത്ത് ഒരു പാൻ വെക്കാം പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീ കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കാം കീൻവേൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കീൻവ ഫ്രൈഡ് റൈസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സീഡാണ് അരിക്കും ഗോതമ്പിനും ഒക്കെ പകരം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ലോണം പ്രോട്ടീനും ഫൈബറും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടില്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സീഡാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാം കൂട്ടേണ്ടത് കൊണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഹായ് ടിൻഡു ഹായ് വീട്ടിലേക്ക് നല്ലേ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചു നാട്ടിൽ വൈകുന്നേരായില്ലേ ചായ കുടിച്ചു ഹായ് ഷാൻ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചു ഷാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചു ടിൻഡു വൈകുന്നേരത്തെ ചായ തുടങ്ങിയ ചായ കഴിച്ചു ചായ പരിപാടി തുടങ്ങിയ അപ്പം ഞാനിവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കീൻവ ടൊമാറ്റോ റൈസ് ആണ് അവതിന് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തീ കത്തിച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാജി ഏട്ടാ ഹായ് ഷാജി ഏട്ടാ കാണ് കേട്ടാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യി അപ്പം ഞാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം ഈ കീൻവ ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഈ നെയ്യ് ചൂടായതിലേക്ക് ഇടാം ഇത് ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം കഴുകി വെള്ളം ഊറ്റിയെടുത്താണ് നെയ്യ് ചൂടായതിലേക്ക് ഇടാം സാധാരണ ബിരിയാണി റൈസിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കീൻവേൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഷാജി അന്ന് മനസ്സിലായിട്ടാട്ടോ അന്നിന്റെ വേറെന്തോ പേരുണ്ടായിട്ട് താങ്ക് യു ഷാജി കാണുന്നതിന് ഫുള്ള് കാണട്ടാ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യി അന്ന് വലിയ പറ പിന്നെ ഇത് ലൈവ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നോക്കിയരാന്ന് മനസ്സിലായത് ഷാജി ഹായ് ഷാജി ഷാൻകെ ഷാജി അല്ലേ ഷാൻകെ പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഈ കീമ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് രൂപ ഷാജി ഫുള്ള് കാണിട്ടാ നാട്ടിലാ ഇല്ലത് നാട്ടിലാ പുറത്താ ഫുഡ് കഴിച്ചു ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇളക്കി ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇതിനൊരു ഒരു അത്ര സുഖമില്ലാത്തൊരു ഇളം കയ്പ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ നെയ്യിൽ വരട്ടി വേവിക്കുമ്പം ആ ടേസ്റ്റ് മാറി നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും അതിന് വേണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഷാജി ഓക്കെ അപ്പൊ വൈകുന്നേരം ചായ സമയം ചായ കുടിച്ചു ഇതിപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇളക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഒരു കപ്പ് കീൻവക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളാന്ന് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോ ഒന്നര കപ്പ് കീൻവ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഇപ്പുറത്തെ വേറെ ബർണറിൽ രണ്ടര കപ്പ് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം തിളക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഓക്കെ ഷാജി ഫുള്ള് ഇരുന്ന് കാണിട്ട് അതിനകത്ത് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിട്ട് തിളച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം സജിത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇരുന്നിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എന്റെ ലൈവ് ഇവിടെ ഓഫീസ് എല്ലാം നാട്ടിലത്തെ പോലത്തെ അവസ്ഥ തന്നെ ഇടും ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാന്നേ ഇല്ലു കടകളും ഓഫീസെല്ലാം പൂട്ടിയിട്ട് മോൾക്ക് രണ്ടാഴ്ച സ്കൂൾ അടിച്ചിട്ട് മോൾ ടെൻത്താന്ന് 
ഏട്ടന് ഒരാഴ്ചയായി ഓഫീസ് അടിച്ചിട്ട് കടകളെല്ലാം പൂട്ടി ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ വാങ്ങിക്കാനുള്ളൂ പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങിക്കൂടാന്നാന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടിലത്തെ പോലത്തെ അവസ്ഥ തന്നെ ഇടി ഇവിടെ വാച്ച് ഓഫീസെല്ലാം പൂട്ടി വീട്ടിലിരിക്കുക തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാണുന്നുണ്ടാവും നിന്റെ മെസ്സേജ് കമൻറ്റ് അപ്പോൾ കാണുന്നവർക്കെല്ലാം താങ്ക്സ് കേട്ടോ ഏഴ് ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന എനിക്ക് എല്ലാവരും പേരും കാണിക്കുന്നില്ല കാണുന്നവർക്കെല്ലാം താങ്ക്സ് ടിൻറ്റു ഫുള്ള് കാണ് കേട്ടാ ദേവിക അപ്പോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിടണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഏകദേശം മുക്കാൽ സ്പൂണ് ഉപ്പ് മതിയാവും അപ്പോൾ ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ സ്ഥിരം കാണുന്ന എനിക്കറിയാം നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് തുടക്കം മുതലെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മളെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ പോലെ ഇല്ല വരല്ലേ നമ്മൾ നാട്ടിൽ വന്നാൽ അമ്മ അമ്മ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മക്ക് ഹായി കേട്ടാ അമ്മേടെ ഫുഡ് നമുക്ക് നല്ല നമ്മൾ കഴിച്ചതാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അമ്മ നല്ല കുക്കല്ലേ ടിൻറ്റു കുക്ക് തന്നെ അമ്മേടെ ഫുഡ് നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടാ അമ്മ കാണുന്നുണ്ട് ഹായ് ദേവിക ഹായ് ആ കിച്ചു ഹായ് പറയുന്നു ദേവിക ഈ നാരങ്ങ നീര് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കയ്പ് ടേസ്റ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എടുത്തു വെക്കാത്തത് ഇതിൻ്റെ കുരു ഒന്ന് മാറ്റിട്ട് എന്നിട്ട് കുരു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നാരങ്ങ നീര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇത് ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങര നീരാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം കാണുന്നവർക്കെല്ലാം താങ്ക്സ് സപ്പോർട്ട് തരുന്നവർക്കെല്ലാം താങ്ക്സ് അപ്പം ഉപ്പും ചെറുനാരങ്ങ നീരും ഒഴിച്ചു ഇനി ഇത് അടച്ച് വേവിക്കാൻ വെക്കണം ഇത് അടച്ച് വേവിക്കാൻ വെക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും ഇത് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇത് വേറെ ബർണറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ റൈസിൻ്റെ ബാക്കി ചേരുവകൾ വഴറ്റാം ഇനി ടൊമാറ്റോ റൈസിന്റെ ബാക്കി സംഭവങ്ങൾ വഴറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വേറെ പാൻ വെക്കാം അത് വേവുമ്പോഴേക്ക് വേറെ പാൻ വെച്ച് തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പള്ളൊന്ന് ഹായ് കാണുന്നവർക്കെല്ലാം താങ്ക്സ് എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് തരുന്നവർക്കെല്ലാം താങ്ക്സ് കാണുന്നവരെല്ലാം ബാക്കി കാണാത്ത വീഡിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം അറിയിക്കാം എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം എല്ലാവരും സേഫ് അല്ലേ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സഹിക്കാം നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പം ചിലവർക്കെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാം ഗൾഫിലും എല്ലായിടത്തും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെ നാട്ടിലെ പോലത്തെ അവസ്ഥ തന്നെ നാട്ടിലാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സമാധാനം നമുക്ക് നാട്ടിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നാലും കൂടെ കുറച്ച് സമാധാനമാണ് ഇവിടെ പുറത്ത് വീട്ടിൽ അടച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ചധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നമ്മളെ പാൻ ചൂടാവുന്നുണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് കുക്കിങ് ഉറപ്പായിട്ട് അയക്കണ്ടു അപ്പൊ നമ്മളെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇത് തക്കാളി സാദം ഇല്ലേ തമിഴ് നാട് സ്റ്റൈല് അതാന്ന് അതുപോലത്തെ റൈസാന്ന് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഏതെങ്കിലും കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുക എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇടാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമാണെങ്കിൽ പട്ടയം ഗ്രാമ്പു ഇലക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണി ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാം തക്കാളി സാധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ കീൻവ വാഷൻ ബിജു ഹായ് ബിജു ബിജു 
താങ്ക് യു കാണുന്നേ ഹായ് കാണുന്നേ താങ്ക്സ് ഫുഡ് കഴിച്ചു നിങ്ങൾ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് അത് എപ്പോഴും കാണുന്ന അറിയലുണ്ട് കാണുന്ന കാര്യം കേട്ടോ പറയലുണ്ട് അപ്പൊ കടു പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേക്ക് ഇത് ഒരു ഉള്ളി നേർത്തായിട്ട് മുറിച്ചത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ഇടാ ബിജു രവി കഴിച്ചു ആ ഓക്കെ ബിജു താങ്ക്സ് കിട്ടാ കാണുന്ന നിങ്ങൾ സ്ഥിരം ദിവസം കാണുന്നതാന്ന് എല്ലാം കണ്ട് നല്ല സപ്പോർട്ടാന്ന് എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ താങ്ക്സ് ഇത് വായിച്ച ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലും വായിച്ച നല്ല മണമാണ് ഇപ്പം ബിജു മറ്റേ തേപ്പില ട്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടിരുന്നു സൂപ്പർ കേട്ടോ അടിപൊളി താങ്ക്സ് ഇത് ട്രൈ ചെയ്തതിനും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഫോട്ടോസ് അയച്ചതിനും താങ്ക്സ് നിനക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് വെച്ചേ കീൻവ ബന്ധു നോക്കാം അവൻ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമോ അവൻ വേണ്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് സാധാ ബിരിയാണി റൈസിനെക്കാളും കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നു അതിലൊരു കറിവേപ്പില ഇടുന്നു ഞാൻ ഈ തവിയ ഇളക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്നൊരു കറിവേപ്പില അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ കൊണ്ടുവന്നു അതി അടിച്ചു വേവിക്കാൻ വെക്ക ഇട ഉള്ളി വായിച്ച കാണുന്നെല്ലാം താങ്ക്സ് ഇങ്ങനെല്ലാന്ന് ഇതിപ്പോ ലൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ റെക്കോർഡഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഉള്ളി വായിച്ചാൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് അടിക്കും പിന്നെ വഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും ആ ഉള്ളി വഴിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെൽക്കം വെൽക്കം ബിജു അപ്പം ഉള്ളി ഏകദേശം വഴിച്ചിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കളർ മാറിയിട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല നല്ല സപ്പോർട്ടാന്ന് വിധു ഉണ്ടെങ്കിൽ വിധുവിന് ഹായ് ഫുള്ള് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടാ എപ്പം കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ എന്നാലും ഇത് ഞാൻ കീൻവ ഫ്രൈഡ് റൈസ് കീൻവ ടൊമാറ്റോ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നേ ഇത് വെളുത്തുള്ളിയിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ടു രണ്ട് പച്ചമുളക് മുറിച്ചിട്ടു ഇത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് അവിടെ ഹായ് നാക്കുന്നതിനിടക്ക് ഇതിൽ ഇല്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാൻ മറന്നു പോയി അപ്പൊ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകാന്ന് ഇപ്പൊ ഇട്ടത് അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ചെറിയ കക്ഷം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് രണ്ട് പച്ചമുളക് മുറിച്ചിട്ടത് പച്ചമുളക് മുറിച്ചിട്ടാലേ നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എടുത്ത് കളയാലോ ഇതിങ്ങനെ മുറിച്ചത് കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മുറിക്കാൻ മുളക്കൽ എരിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫുള്ള് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യായി ബേട്ടാ വിധു ഉണ്ടെങ്കിൽ വിധുവും കാണേ കാണുന്നവരന്നെ എന്നാലും ഒരു സമാധാനത്തിന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കുക ടൊമാറ്റോ റൈസ് ആണ് കീൻവാ ടൊമാറ്റോ റൈസ് ആണ് ഇനി തക്കാളി ചേർക്കാം ഇത് തക്കാളി മൂന്ന് തക്കാളി ഉണ്ട് ഇത് ടൊമാറ്റോ റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തക്കാളി അധികം ചേർക്കണം അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് തക്കാളി ആണ് ഇത് മൂന്ന് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ചെറുതായി മുറിച്ചാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നല്ലവണ്ണം പഴുത്ത് ചോന്ന പഴുത്ത് തക്കാളി എടുക്കണം എന്നാലും നല്ല കളർ ഉണ്ടാവല് ഇങ്ങനെ റൈസ് ആക്കുമ്പോൾ കുറെ കറിയൊന്നും വെക്കണ്ടല്ലോ ഒരു സാലഡും അച്ചാറും മാത്രം മതിയല്ലോ എളുപ്പത്തിന് നല്ല ഹെൽത്തി ആയി അപ്പം തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് വായിച്ച നല്ല ചോന്ന തക്കാളി ഉണ്ട ഇപ്പം നല്ല ചോന്ന തക്കാളി എടുത്താൽ നല്ല കളർ കിട്ടും നല്ലോണം പഴുത്ത ഇവിടെ ലേശം നിൽക്കട്ടെ അപ്പുറത്തത് ബന്ധു നോക്കട്ടെ ഇൻവാത് അതേ തവി കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് വവാൻ ആയിട്ടുണ്ട് എന്തിട്ടാ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം വറ്റണം വെള്ളം വറ്റുന്നതാന്ന് കണക്ക് വെള്ളം വറ്റിയിട്ട ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതേ അടിച്ചു വെക്കാം ഇനി ആദ്യം തക്കാളി വയറ്റ
കാണുന്നവർക്കെല്ലാം താങ്ക്സ് ഫുള്ള് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ എല്ലാവരും എന്തെല്ലാം സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പൊ നല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമല്ലോ കുക്കിംഗ് ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നല്ലോണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൊറോണ വന്നാലും ബാധിക്കൂല എന്നാ പറയുന്നത് നന്ദേഷ് ജി ആണ് അല്ലെ കർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസ് താങ്ക് യു നന്ദേഷ് ജി ഇപ്പൊ ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡ് എല്ലാരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇതാക്കാം ഡിന്നറിന് വേണ്ടി ചപ്പാത്തിനെങ്കിലും നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയാനും ഷുഗർ കുറയാനും ഒക്കെ നല്ല ഇതാണ് നല്ല ഡിഷ് ആണ് വെയിറ്റ് ലോസിന് വെയിറ്റ് ലോസിന് ഡയറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഫുഡാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയാനും ഷുഗർ കുറയാനെല്ലാം നല്ലതാണ് നല്ലോണം പ്രോട്ടീനും ഫൈബറെല്ലാം ഇല്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റൈസ് ആണ് സീഡാണ് ഈ ക്യൂൻബ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടി ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണി റൈസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം ഇതിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഉപ്മാവ് ഉണ്ടാക്കാം വേണമെങ്കിൽ വേറെ എന്താ പുളി ടാമ്പറിൻ റൈസ് ലെമൺ റൈസ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ തൈര് സാധം ഇതെല്ലാം മുളക്പൊടിയുണ്ട് ഇത് ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഇത് കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ സ്പൂണാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് എം എല്ലിൻ്റെ സ്പൂണാണ് ഇത് മൊത്തം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടോ ഒന്ന് ഒന്നേക്കാൽ ഒന്നും പ്രശ്നം ഇല്ല ഇത് പിരിയൽ മുളക് ആയതുകൊണ്ട് എരിയൂല ഇത് കളക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ തക്കാളി ഓടയണം ഇപ്പം വേഗം ആവും കേട്ടോ അപ്പുറത്തെ കീൻവ അപ്പുറത്തെ ബർണറിൽ വെച്ച കീൻവ വന്നിട്ട് ഇതിലിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്താൽ ടൊമാറ്റോ റൈസ് റെഡി ഇപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് അതിന് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഗരം മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചെയ്ത് ചേർക്കാം പന്ത്രണ്ട് ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് കാണിക്കുന്നത് താങ്ക്സ് കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവരും കാണുന്നവർക്ക് താങ്ക് യു സോ മച്ച് തക്കാളി ഇങ്ങനെ ഉടയണം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചാൽ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും ഹരി ഹായ് ഹരി മേലത്ത് താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് വെന്ത് നോക്കട്ടെ കീൺ വാ കീൺ വെന്ത് തോന്നു നോക്കട്ടെ അത് വെള്ളം വറ്റണം ഏകദേശം വറ്റി കുറച്ചുകൂടെ വറ്റാനുണ്ട് ആ വറ്റുന്ന സമയം ഇതിന്റെ കൂടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സാലഡ് ഇല്ലേ നമ്മള് സാധാരണ ബിരിയാണിക്ക് ഒക്കെ ആക്കുന്ന സാലഡും അച്ചാറും മാത്രമേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആക്കിയിട്ടില്ലൂ നമ്മള് സാധാരണ ഇതിന് കറിന്റെ ഒന്നും സൈഡ് ഡിഷിന്റെ ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും തക്കാളിയും ഉള്ളിയും തക്കാളി കൂടുതലില്ലേ പിന്നെ സ്പൈസസ് ഉണ്ടല്ലോ ഗരം മസാലയും നല്ല ടേസ്റ്റ് വെറുതെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അഥവാ സൈഡ് ഡിഷ് വേണമെങ്കിലും തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് പച്ചക്കറി സാലഡ് എന്തെങ്കിലും കുക്കുമ്പർ സാലഡോ ടൊമാറ്റോ സാലഡോ മതി അച്ചാറും ഉണ്ടായി അങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആക്കിയിട്ടില്ലത് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാലഡ് തക്കാളി ഉള്ളിയും സാലഡ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ രാജോട്ടാ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുള്ള് കാണ കേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് വേണമെങ്കിൽ എന്താ ഗോപി മഞ്ചൂരി വെജിറ്റേറിയൻ അല്ലേ അപ്പം വെജിറ്റേറിയൻ സൈഡ് ഡിഷ് ഗോപി മഞ്ചൂരി തന്നെയുള്ള റെസിപ്പി വേണം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറേ വെജിറ്റേറിയൻ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ പനീറുണ്ട് പനീർ മക്കനി പനീർ കടായി അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ സൈഡ് ഡിഷ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാം നോക്കട്ടെ ഇവിടെ റൈസ് ഇവിടെ തക്കാളി ആ വെന്ത് ഒടിയുന്നുണ്ട് റൈസ് വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ ഇതിനൊരു വെള്ളം വറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് കുറച്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചാല വെള്ളം ഏകദേശം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് 
ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് അടച്ച് ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്യലായി ഇത് വെള്ളം വന്ന് കീൻവ വന്നിട്ട് വെള്ളം പറ്റി അപ്പൊ ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം അങ്ങനെ തന്നെ എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ തക്കാളി എന്തായി നോക്കാം നന്ദേഷ് ജി താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങൾ ഇത് പേജിൽ ലൈക്ക് എന്നതെല്ലാം അറിയലുണ്ട് നല്ല സപ്പോർട്ട് ആണ് സ്റ്റീലിന്റെ പാൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചിങ്ങനെ അടിക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതായിട്ടുണ്ട് തക്കാളി നല്ലോണം ഉടഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട് തക്കാളി റെഡിയാന്ന് എന്റെ മസാല റെഡിയാന്ന് ഇതിന്റെ റൈസ് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് റൈസ് മിക്സ് ചെയ്യാം തക്കാളി നല്ലോണം ഉടഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പീസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൂട നല്ലോണം ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം ഇതിൽ ഉപ്പിട്ടില്ല ഒരു നുള്ളേശ ഉപ്പിയിലൂടാ റൈസ് വേവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ആ ലേശ ഉപ്പിയിലിടാം ലേശ മതിയാവും റൈസിന് ഉപ്പില്ലേ എനിക്ക് ഉപ്പ് അധികമാകാൻ ചാൻസ് ഇത് ഉപ്പിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റൈസ് ചേർക്കാം റൈസ് എന്തായി നോക്കട്ടെ ആ റൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഡ്രൈ ആവാൻ ലൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് അധികം ഡ്രൈ ആവാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നിന്ന് നല്ല ഡ്രൈ റൈസ് ഞാൻ ഇനി പിന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് വന്നിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല ഡ്രൈ ആവും ആ പറയൂ നന്ദേശ് ജി വൈഫിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കിട്ട് അഭിപ്രായം പറയട്ടാ നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് കീൻവ ഇപ്പൊ ലൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ കീൻവ ഇത് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ നല്ല ഇങ്ങനെ വെതറി നിക്കും ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് നിക്കും ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് റൈസ് പോലെ നിൽക്കും സജിത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് രതീഷ് ചേട്ടാ അപ്പോ ഈ കീൻവ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ കീൻവക്ക് പകരം ഇപ്പൊ കീൻവ കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണി റൈസ് വെച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിത് ഹെൽത്തി ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് കീൻവ എടുത്ത് ചെയ്തത് ഒരു വെറൈറ്റി മില്ലൊക്കെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വെച്ചാൽ നല്ല ഡ്രൈ ആവും ഞാനിപ്പോൾ ലൈവ് ആയതുകൊണ്ട് വേറെ സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്താൽ ബാക്കി നല്ലോണം വന്നിട്ട് പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് വെന്തു നല്ല ഡ്രൈ ആവണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് കിൻവേൻ്റെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക എല്ലാവരും ായി കാണുന്നവർക്കെല്ലാം താങ്ക്സ് ടൊമാറ്റോ കീൻവ ടൊമാറ്റോ റൈസ് റെഡിയാന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിത് ഇങ്ങനെല്ലാം ഈ നെയ്യിൽ വരട്ടി വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇനി കയ്പ് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് ഡയറക്റ്റ് വേവിച്ചാൽ ചെറിയൊരു കയ്പ് ഉണ്ടാവും എന്നാലും നല്ല ഹെൽത്തി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടി ഇട്ടാൽ നല്ല ഉണ്ടാവും ഒന്ന് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കാൻ മറന്നിട്ടല്ലോ കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മളെ നെയ്ച്ചോറരി ബിരിയാണി അരിയിലാന്ന് ഇത്ര സമയം വേണ്ട അപ്പൊ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ലൊരു 
നല്ലൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സർവ് ചെയ്യാൻ നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലാണ് ആർക്കെങ്കിലും സൂറിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരാട്ടാ അപ്പം ഇതിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ടേണ്ടേ കണ്ടോ ഇപ്പം രാവിലെ നമ്മൾ ലേറ്റായിട്ട് എണീക്കില്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും രാത്രി കുറേ സമയം നെറ്റിൽ എന്തിനാ യൂട്യൂബോ ഫേസ്ബുക്കോ വാട്സപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് രാവിലെ എണീക്കാൻ വൈകുന്നത് അപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് ലഞ്ച് വൈകിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ചൂടോടെ ഉണ്ടാക്കിയ പാട് കഴിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഇപ്പം തന്നെ കഴിക്കും എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ കഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ കഴിക്കും ഹായ് സജു ഞാൻ ഇപ്പൊ വിചാരിച്ചിരുന്നു സജുവിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ലൈവിലും വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നാട്ടില് വൈകുന്നേരം അല്ലെ ടേക്ക് കെയർ സജു ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കട്ടെ എന്നാലും ഇത് വിളമ്പാൻ ഇത് ചെറിയ ബോൾ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കാണാൻ ലുക്ക് ആണ് ടേസ്റ്റും ആണ് കണ്ടവർക്കെല്ലാം താങ്ക്സ് എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവർക്കെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് തരാം സമയം ഈ കാണുന്നവരെല്ലാം സമയം കിട്ടുമ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോസിനെല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം സ്പ്രെഡ് ആവും കൂടുതൽ എനിക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക നമ്മളെ ഇത് കീൻ വിയോണ്ടില്ലേ ടൊമാറ്റോ റൈസ് ആണ് സജു കുഴപ്പമില്ല സജു ഇത് ഇപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ അത് കഴിയാറായി ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം മുതലേ കണ്ടാ മതി കേട്ടാ ഇത് പറ എത്ര വരെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് താങ്ക് യു ബിജു വെൽക്കം നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് ഇത് ഉണ്ടാകും ഹായ് ടിൻറ്റു താങ്ക് യു ടിൻറ്റു ചപ്പാത്തി ആകുമ്പോൾ അതിന് കറി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ കുഴച്ചു വെക്കണം പരത്തണം ചൂടണം കറി ഉണ്ടാക്കണം ഇതാകുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരുന്നു അപ്പം ഇത് അയനി നമ്മളെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഇത് സാലഡ് നമ്മൾ സാധാരണ കാസർഗോട്ടുകാർ കച്ചമ്പറി എന്ന് പറയും ഇത് ഉള്ളിയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ഉപ്പ് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം വെച്ചതാണ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈര് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതില് ഈ റൈസിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ബിരിയാണിയുടെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അത് മാവിന് കറി ഇല്ലാതെയും കഴിക്കാം തൈര് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല തക്കാളി സാലഡ് ആയിട്ട് ഇട്ടോ മാറ്റോ സാലഡിൽ കുറച്ച് ചാട്ട് മസാല ഇട്ടാൽ നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടിടാം ഇപ്പോൾ ഇടുന്നില്ല അതിനകത്ത് ചാട്ട് മസാല ഉണ്ട് എൻ്റെ റെസിപ്പി നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഏതിലും ഈ തൈര് ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ പച്ചക്കറി സാലഡിലും മറ്റേ നമ്മൾ കഴിക്കാനാക്കുന്ന തൈര് ഒഴിച്ച് ചേർക്കാത്ത സാലഡില്ല അതെല്ലാം ചാട്ട് മസാല ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പൊറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ഇതിട സെർവ് ചെയ്യാം അച്ചാറ് എന്റെ സ്പെഷ്യൽ മാങ്ങ അച്ചാറ് പക്ഷെ ഇത്ര മതി ഇനി ഈ റൈസിന് അപ്പോ നമ്മളെ ടൊമാറ്റോ കീൻവ ടൊമാറ്റോ റൈസും തക്കാളി സാലഡും അച്ചാറും റെഡിയാണ് അപ്പൊ കണ്ടവർക്കെല്ലാം താങ്ക്സ് കണ്ടവർക്കും കമന്റ് ചെയ്തവർക്കെല്ലാം താങ്ക്സ് എന്നെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാണാത്ത വീഡിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാം അഷ് നല്ലില്ലേ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ 
കിൻവ ടൊമാറ്റോ റൈസും ടൊമാറ്റോ സാലഡും അച്ചാറും റെഡിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഹെൽത്തിയാണ് ഇപ്പം നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സൂക്ഷി കൂട്ടേണ്ട സമയമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പം കണ്ടുവരിക്കലും താങ്ക്സ് അപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് സജു കമന്റ് എല്ലാം അപ്പൊ ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അപ്പൊ കണ്ടുവരിക്കെല്ലാം താങ്ക്സ് എന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്കും കമന്റും ഷെയറും ഒക്കെ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാരും നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ച് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക പച്ചക്കറികൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഫുഡ് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ച് നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടുക ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവരും ടേക്ക് കേർ കണ്ടുവരിക്കലും താങ്ക്സ് ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്